Merhaba arkadaşlar. Tinkercad Circuit ile Arduino devreleri dersimize devam ediyoruz. Yeni devre oluştur diyerek yine devre ekranımızı, devre oluşturma ekranımızı açalım. Bugün sizlerle birlikte Arduino'da kullanılan RGB LED'inin nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz. Evet, şurada gördüğümüz RGB LED. Bunun ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Şimdi yine her zamanki gibi projemizin adını değiştirerek başlayalım. Projemizin adına RGB LED kullanımı diyelim. Projemizin adını yazdık. Şimdi yine daha önceki projelerde her zaman aldığımız gibi bir adet Arduino unu alıyorum. Bir adet de deneysel devre tahtası alıyorum. Burada kullanacağımız devre elemanımız RGB LED. Bunu da şöyle şuraya doğru bir yere yapalım. Şimdi şöyle birazcık RGB LED nedir ne işe yarar ondan bahsedelim. Şimdi RGB LED'imiz 4 adet bacağında olduğunu görüyoruz. Hemen en baştakine baktığımız zaman kırmızı ardından katot yani eksiği temsil ediyor bacak mavi ve yeşil adlı bacaklarımız var. RGB İngilizce'de zaten R harfi redi yani kırmızıyı G harfi green yeşil yani B ise blue yani mavi renklerinin kısaltmalarını temsil ediyor. RGB ledleri kullanarak biz bu üç rengi ve bu üç rengin değişik tonlarını elde edebiliyoruz. Bunlar ana renkler biliyorsunuz. Bu renkleri ve bu renklerin değişik tonlarını yine biz RGB ledleri dediğini kullanarak devrelerimizde elde edebiliyoruz. Şimdi ilk önce ledimizin bağlantısının nasıl olacağını gösterelim. Daha sonra kodlarımızı yazarak RGB ledim üzerindeki renkleri nasıl yakıp söndürebildiğimizi görelim. Şimdi burada bakın katot bacağı ikinci bacağımız bizim katot. Bu bacağı bir kere GND girişimize bağlamamız gerekiyor. Hemen katotun bulunduğu yerden GND'ye bir adet kablo çekmemiz gerekiyor. Yani katotun bulunduğu sütundan bir kablo çekiyorum. Oradaki GND girişime takıyorum. Rengimi de siyah olarak ayarlıyorum. GND'de daha önce yaptığım gibi. Şimdi burada kırmızı, mavi ve yeşil bacaklarına da ne yapmamız lazım? Birer tane yine direnç bağlamamız gerekiyor. RGB ledimizi fazla gelebilecek akımdan korumak için. Şimdi bir tane direnç alıyorum. Bu direncimizi değerini değiştireceğiz. Daha önce led yakarken bununla ilgili herhangi bir değişiklik yapmamıştık. Fakat burada 220 ohm olarak bu değerimi ben değiştiriyorum. 220 ohm yapıyorum şurada. Kilo ohm değil. 220 ohm olarak bu direncimi değerini değiştirdim. RGB LED'de bu direnci kullanacağım. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Diğer 3 bacağı da bağlıyoruz. Çevirmeden ben bunu şu şekilde kullanıyorum. Direncin bir bacağı üstte bir bacağı bu yarı bölümün altında kalacak şekilde. Dilerseniz CTLC CTLV yaparak direnci bu şekilde kopyalayıp çoğaltabilirsiniz. Ben o şekilde kopyaladım ya da birer birer tek tek alabiliriz. Evet. Direncin bacaklarına bu şekilde dirençlerimizi ledimizin bacaklarına RGB ledimizin dirençlerimizi bağladık. 
3 adet direnç bağladık. 220 ohm değerinde oldu bu dirençlerimiz. Şimdi biz buradaki direncin boşta kalan bacaklarından ne yapacağız? Arduino'muza dijital pinlere bağlantılarımızı yapacağız. Şimdi dijital pinlerde bazı girişlerin önünde burada bakın dijital PVM parantez içerisinde yazıyor. Bu işaretten var. Bakın. Bu pinlerin özelliği şu. PVM pinleri diyoruz biz bunlara. 3 numarada var. 5'te var. 6'da var. 9, 10 ve 11'de var. Bu pinlerin özelliği buradaki akım değerini biz kodlarımızı yazarak değiştirebiliyoruz. Yani fazla veya az akım gönderebiliyoruz. Diğerlerinde böyle bir şansımız yok ama bu PVM pinleri yani 3 5, 6, 9, 10 ve 11 nolu pinleri kullanırsak eğer buradaki akım değerini değiştirebiliyoruz. Ve RGB ledimizde biz bu PVM pinlerini kullanmamız gerekiyor. Yani şu başlarındaki şu işaret olan pinler. Şimdi hemen ilk olarak kırmızının kırmızı bacağın bağlantısını yaparak başlıyorum. Ben 9, 10 ve 11 numaralı Pinleri kullanacağım. Bağlantılarımı yaparken. 9'a bağladım. Kırmızı bacak olduğu için rengini kırmızı olarak ayarladım. Ardından mavinin bağlantısını yapacağım. Birbirine karışmaması için biraz aşağıdan alayım. Mavinin bağlantısını ise 10 numaraya takacağım. Rengini de mavi olarak ayarlıyorum. Ve yeşilin bağlantısında 11 numaralı girişi yapacağız. Orada bu taraftan alıyorum. Şöyle çekeyim. Bu da 11 numaralı girişe takacağım. Evet, rengimi de yeşil olarak ayarladım. Evet, RGB ledimizin bağlantısı hazır. Ne yaptık? Katot bacağına onun hizasından bir kablo çekerek GND'ye taktık. Ardından kırmızı, mavi ve yeşil bacaklara birer direnç bağlayıp dirençlerin boşta kalan bacaklarından dijital pinlerdeki PVM pinlerine 9, 10 ve 11 numaralı girişlere sırasıyla kırmızıyı, mavi ve yeşili bağladık. Şimdi kodumuza geçeceğiz. Şöyle birazcık sola alayım. Kod sekmemi açıyorum. Evet. Şimdi PVM pinlerini kullandığımız için burada biz pinini değerini ayarla kodunu kullanacağız. Yani yüksek ve düşük ayarlayı tabii ki kullanabiliriz. O zaman sadece düz bir şekilde yanıp söndürebiliriz. Ama bunları kullanarak biz bu değerleri, bu renkleri farklı renklerde yakabiliyoruz. Mesela 9 numaralı pini 0 ile 255 arasında değer verebiliyoruz biz buna. Değerimiz arttığı zaman ne yapıyor? Tonumuz değişiyor. Mesela 255 olarak ayarlarsam 9 pinini çalıştır dediğim zaman bakın kırmızı bir kırmızı olarak Yaktım ben RGB eledim. Şimdi simülasyonu durdur diyorum. Bu 255 değerini 50 olarak değiştireyim. Rengimin, kırmızı rengimin daha soluk, daha açık bir renk olduğunu gözlemleyeceğim. Bakın daha açık bir renk oldu. 255 ile maksimum 255'e kadar. 255 ile 0 arası. Mesela 10 yaparsam bu sefer bakın iyice soluk, iyice açık bir renk elde ettim. Yine aynısı diğer pinlerimiz için de geçerli. Onlar için de tek tek deneyebiliriz. Burada biz sırasıyla kırmızı, mavi ve yeşil renklerin sırasıyla yandığını görmek istiyoruz. RGB ledimizi bu şekilde kullanacağız. Bunun için ilk olarak 9 numaralı yani kırmızı pinimizi bağlı olduğu girişi ne yapmamız lazım? yakmamız lazım ve maksimum değerde yakmamız lazım ki kırmızı görünsün. O yüzden 9 numaralı pini 255 değerini ayarla diyorum. 
ve ardından diğer ikisi için de alıyorum 10 numara ve 10, 11 numaralı pin olacak diğerleri de bağlı oldukları yer bunlar şimdi bakın bu değeri eğer biz 9 numaralı pini 255 olarak ayarlayıp diğerlerini sıfır verirsek diğerleri yanmayacak sadece 9 numaralı pin yanacak ilk olarak 9'u yaktım ve bu aradaki geçişi eğer ben süreyi bekleme süresi olarak ayarlamazsam bu aradaki geçişi göremem mesela sağ tıklayıp çoğalt diyeyim ilk önce yanlışını gösterelim mesela 9'u söndüreyim 10 numaralı pini yakalım yine 11'de sönük olarak kalsın şimdi bakın bu halle çalıştırırsam ne oluyor Evet bakın 9 numaralı pin ve 10 numaralı pin bakın ikisi aynı anda önce 9 yandı sonra 10 yandı bu aradaki geçişi biz göremiyoruz araya bir bekleme süresi koymadığımız için bunun için biz tüm bu üç rengi de sağlıklı olarak görebilmemiz için araya bekleme süresi koymamız lazım şunu da göstereyim üçünü de biz eğer yakarsak ne olur yani hem kırmızı, mavi ve yeşil. Bakın ikisine, üçüne de 255 değerini verelim. Üçünü de yaktığımız zaman bu üç rengin karışımının beyaz renk ettiğini göreceğiz. Bakın üçünü de yakarsak beyaz renk elde ediyoruz. Kırmızı, mavi ve yeşil. Peki kırmızı ve maviyi yakıp yeşili söndürürsek ne oluyor? Yeşili sıfır yaptım diğer ikisini. En yüksek yaptım. Bakın kırmızı ve mavi yaktığımız zaman bu şekilde mor renge yakın bir renk elde ediyorum. Lila da diyebiliriz. Peki kırmızıyla yeşili yakalım. Mavi söndürdüm. Hepsini en yüksek 255 olarak ayarladık. Bunu çalıştırdık. Kırmızı ve yeşil. Bakın sarı renk elde ettim. Evet. Şimdi Sadece kırmızı 255 diğerlerine sıfır olarak ayarlıyorum. Ardından kısa bir süre beklemem lazım renklerin birbirine karışmaması için, o geçişi görmek için. Onun için yine bir saniye bekle diyeceğim. Bir saniye bekle diyeceğim. Ardından yine şu yukarıdaki kodun aynısını koyacağız. Şöyle yukarıdan sağ tıkla kopyaladım dördünü birden. Bu sefer ne yapacağım? Kırmızıyı söndüreceğim. Maviyi yakacağım. Yeşil yine sönük kalacak. Yine süremiz bir saniye olacak. Yine şuradan kopyalayalım. Kırmızıyı söndürdük yine. Mavi de sönsün. Yeşil yansın bu defa. Onu da bir saniye yine bekle dedik. Şimdi simülasyonu başlat diyerek kırmızı, mavi ve yeşil renklerin sırasıyla yandığını görelim. Evet. Birer saniye bekleyerek kırmızı, mavi ve yeşil renklerin yandığını gözlemliyoruz. Evet arkadaşlar. RGB ledini kullanarak bu şekilde kırmızı, mavi ve yeşil ve bunların değişik tonlarında ışıklar elde edebiliyoruz. Tek bir led kullanarak normalde biz led kullanarak farklı renkler elde edebiliyoruz ama bunu tek led üzerinden bu şekilde elde edebiliyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde RGB ledin Arduino üzerinde nasıl kullanıldığını öğrendik. Ve bir devre elemanımızı da tanımış olduk bu şekilde. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.